Здравствуйте, меня зовут 13 и в прошлый раз мы вас обманули. На самом деле это я, автор канала Инженер Брус. И сегодня я отвечу на ваши вопросы из комментариев под прошлым видео. Следующий вопрос от Николая Сизых. Если у тебя нет идей, откуда берешь? Из интернета или близкие подкидывают? Вчера сделали штук 20 неудачных дублей, но в итоге сняли. И идти только из одного источника. В идеале, если это софтбокс, ну или я... Солнышко! Да. А спустись к папе. Больше в базовую прошивку не лезь, хорошо? Ага. А то они уже видео вместо меня снимают. А позови мне седьмого. Хорошо. Пускай поможет снимать. Подай вопросы. Всем привет! С вами Андрей, канал Инженер Брунс. И сегодня мы отвечаем на ваши вопросы из комментариев под предыдущим видео. Итак, начнем. Первый вопрос, который многих интересует, где я учился, есть ли у меня профильное образование. По образованию я инженер-конструктор фармацевтической промышленности. Имею степень магистра, диплом с отличием. Но сложилась жизнь так, что я ни один день не проработал по специальности, поскольку работа офисного планктона у нас оплачивается намного лучше. Поэтому вся моя профессиональная деятельность связана с работой менеджера по продажам, а металлообработка и съемка видео – это мое хобби. Также довольно часто спрашивают, какой у меня разряд токаря. Я не работал на заводе, поэтому разряд мне никакой не присваивали. Но умею я уже делать достаточно много. Следующий вопрос о том, как началась моя работа в сфере металлообработки и съемки видео. Четыре года назад я был менеджером по продажам и вел жизнь обычного офисного сотрудника. Но случилось так, что в связи с перенесенной операцией язвы желудка моя жизнь кардинально изменилась. У меня появилось очень много свободного времени. И постоянно тратить его на интернет или телевизор было достаточно скучно. Поэтому у меня появилась очень сильная жажда деятельности. Попробуйте ничего не делать хотя бы на протяжении 7 дней, и вы меня поймете. Насмотревшись видео на ютубе, я решил приобрести э, свой первый токарный станок и научиться на нем работать. Через полгода я снял свое первое видео. Оно было, конечно, ужасным, но начало было положено. Первые несколько роликов были в формате «Сделай сам», но с музыкальным сопровождением. Чуть позже я нашел канал Джимми Диресты, и мне очень сильно понравился его стиль и его подход к монтажу видео. Я постарался перенять лучшие черты, тем более, что при таком формате работы не нужно разговаривать, и для меня это было достаточно существенным плюсом. Видео «Сложный способ нарисовать кота» я попробовал применить свой первый сюжетный прием. И он так понравился мне и зрителям, что я постепенно перешел вот к тому формату, который имею сейчас. Следующая группа вопросов относится к моему заработку. Является ли э, доход от YouTube и от мастерской э, моим основным, или же я продолжаю работать в офисе? С октября прошлого года я бросил э, свою офисную работу, и сейчас... Основной доход нашей семьи лежит на мастерской. Сейчас я вышел на свой уровень офисной зарплаты, но эта работа для меня намного более комфортна и интересна. К сожалению, непосредственно творчество не приносит заработка. Дохода с YouTube, как правило, хватает в лучшем случае на затраты по съемке видео. Конечно, если выходит успешный ролик с большим количеством просмотров, то... Часть дохода удается отложить на какое-то новое оборудование, но такое было всего два раза за все время. Поэтому моя основная часть дохода – это продажа изделий из видео. Плюс иногда могу взять какой-то интересный заказ. Ну и в некоторых случаях как снять по нему ролик. Простую работу на подобие изготовления болта или гайки я не беру, поскольку нет на это времени, да и оплата там не очень высокая. Но если есть заказ, связанный с разработкой проекта и последующим изготовлением, и это все адекватно оплачивается, то, конечно, за такую работу я берусь. Следующая группа вопросов относится к моей мастерской. Какие есть станки, в каком порядке приобретались и сколько времени на это ушло. Как я уже говорил, три года назад я приобрел первый свой токарный станок. Это школьник ТВ-4. Где-то через год доход позволил приобрести фрезер. После этого была приобретена сверлилка, ленточка и маленький токарный китайский. 
мастерскую мою очень часто мастерскую мою очень часто называют мастерскую мою очень часто так мастерскую мою очень часто называют подвала а мастерскую мою очень часто называют пещерой, поскольку... А мастерскую мою очень часто называют пещерой, поскольку она находится в подвале моего дома, где предыдущие хозяева держали домашних птиц. Обустройство было постепенным, поэтому каждый раз, когда у меня были деньги на ремонт, я приобретал новый станок. Следующий вопрос будет от моего австралийского коллеги по ютубу Just Creations. А он спрашивает, каким образом удалось затащить токарный и фрезерный в этот подвал. А не скажу, что это была самая простая задача. Станки пришлось разбирать и прибегать к помощи механических приспособлений. Лестница. Мы положили на ступеньки металлическую лестницу и по ней на веревках спускали части станков. А вопрос от Владислава Маклакова. А как сделать свою мастерскую, с чего начать и как сделать ее удобной и функциональной? А, Владислав, посмотри, разве у меня удобная и функциональная мастерская? Чтобы сделать хорошую мастерскую, нужно начинать с проекта еще до постройки здания. Но такое смогут себе позволить только те, кто уже давно в этом деле. А начинающие, как правило, используют те помещения, которые есть под рукой. Это может быть либо подвал, либо бал балкон, либо гараж. И, как правило, сначала покупаются станки, а потом уже мастерская переделывается под существующее оборудование. Я придерживаюсь модульного принципа и обустраиваю каждое рабочее место в определенном уголке мастерской. То есть есть угол токарной работы, угол фрезерной, там сверлильной и так далее. Также в вопросах было несколько просьб показать более детально свою мастерскую, но я думаю, что мы сделаем на эту тему отдельное видео. Следующая группа вопросов относится к идеям видео. Если у меня их нет, то откуда я их беру? У меня другая проблема. Есть куча идей, из которых можно было сделать шикарные ролики. Но абсолютно не хватает времени на их реализацию, поскольку основные усилия тратятся на зарабатывание денег и обустройство мастерской. Когда я начинаю новый проект, я выбираю самую срочную или самую актуальную идею. При этом некоторые из них разрабатываются одновременно. Следующая группа вопросов относится к тому, кто является автором идей и режиссером роликов. Основная работа лежит на мне, но у меня очень хорошие помощники. У меня всякое в жизни бывало. Были и хорошие, и плохие времена. Но в чем мне очень сильно повезло, это мои друзья. Они уже давно для меня стали частью семьи, и я очень многим им обязан. Ну и конечно же, один из лучших моих друзей это моя супруга. Поэтому с такой командой делать плохие ролики было бы очень стыдно. Каждое видео разрабатывается на нескольких уровнях. Первое это техническое задание и технический сценарий. Он делается для того, чтобы показать изготовление изделия наиболее интересным для зрителя. Следующий уровень это сюжетный сценарий, который строит для зрителя общую картину изготовления изделия. И потом добавляются пасхалки и квесты для любителей пасхалок. Это уже для тех зрителей, кто любит смотреть глубоко и искать какие-то скрытые истории и сюжетные линии. Как правило, я выбираю и продумываю техническую часть, а потом мы начинаем искать сюжет, который бы подошел к этому изделию. Очень сильно помогают мозговые штурмы с супругой. Иногда бывает такое, что в готовый сценарий она может нести несколько штрихов, которые полностью меняют картину ролика. Такая же ситуация происходит и с друзьями. Мы достаточно много времени тратим на обсуждение сценария и поиск оптимального варианта. Но не стоит забывать, что ни один из нас не имеет профильного образования либо большого опыта в съемке видео. Поэтому на канал иногда попадают видео с детскими ошибками и зрители воспринимают смысл ролика совсем не так, как мы задумывали изначально. К примеру, могу привести видео про спиннер, где пайка проводов внутренности терминатора воспринимается зрителями как хирургическая операция. Ну, либо видео про кошачье кольцо, где профиль кота увидели лишь немногие из вас. Вопрос от Юджин Лосс. Сколько всего человек участвует в проекте? На постоянной основе я, моя супруга и один из друзей, плюс 3-4 человека периодически помогают, либо выступают в роли актеров. 
Майк Босс Шоу задает вопрос, что вдохновляет на создание роликов. А на самом деле у меня с детства очень бурная фантазия. И когда я был маленький, посмотрев интересный фильм или прочитал книжку, я любил рассказывать друзьям какие-то выдуманные истории. Сейчас у меня есть возможность показать эти истории в видео. И мне очень нравится, что они находят какой-то отклик среди зрителей. Также есть достаточно много вопросов по поводу того, какие в дальнейшем будут проекты. Поверьте мне на слово, идей у меня много, и многие идеи мне очень интересно было бы реализовать. Но, как я уже говорил, нехватка времени делает этот процесс достаточно медленным. Я надеюсь, что в будущем смогу позволить себе помощника, который будет на постоянной основе заниматься рутинными вопросами типа зарабатывания денег, а я больше времени смогу уделять творчеству. Ну, не подумайте, что я жалуюсь, это достаточно естественный и интересный процесс. И сейчас, в общем-то, я доволен сложившейся ситуацией тем, что мне не нужно возвращаться на офисную работу, и я могу сейчас получать доход со своей мастерской и со своего творчества. Поэтому на будущее у меня есть несколько целей, над достижением которых я работаю. И эти цели помогут реализовать ну, некоторые самые интересные проекты. Если же говорить относительно мастерской, то хотелось бы ее немного расширить, чтобы два человека могли комфортно работать и не мешать друг другу. Поэтому, конечно, хотелось бы взять токарный станок на уровень крупнее, чем тот, что у меня есть, и фрезерный, ну где-то такого же класса, либо чуть-чуть мощнее. На новое современное оборудование я заработаю, скорее всего, не скоро, поэтому буду искать бывшую в употреблении технику, ну желательно не советского, а иностранного производства. Ну, вот, ты представляешь, первую машину времени изобрели еще в 2034 И эти идиоты до сих пор не могут мне вытащить из 60-го года японский токарный и из 30-го немецкий фрезер. Ну, вот, что на них, в суд подавать? Вопрос по поводу того, хотел бы я купить станок с ЧПУ. Ну, конечно же, да, но я думаю, все видели цены на такие станки, и все понимают, что для меня это сейчас очень далекая, очень тяжелая цель. Даже если такой станок собирать самостоятельно, то затраты будут такие, что нужно под него иметь большое количество заказов. А это пока еще не мой уровень. Хотя, конечно, я мечтаю о хорошем станке с ЧПУ-управлением. На нем можно было бы делать просто невообразимые вещи. Но сейчас я на другом уровне, и это нормально, в общем-то. Есть еще много вопросов по поводу того, какой у меня любимый материал для работы. У меня нет чего-то особенного. Нравится работать... С дюралью, бронзой, титаном, эбонитом. С ювелирными материалами я никогда не работал, поскольку там нужно особое оборудование и нужно собирать всю стружку, которая появляется в процессе работы. Чаще всего имеет значение не то, из каких материалов сделаны изделия, а их сочетание и дизайн. С дизайном у меня, конечно, не очень, но я работаю над этим направлением. Вопрос от хранителя ключей. Есть ли у мастеров какой-нибудь свой кооператив на ютубе? Я смотрю достаточно много каналов со схожей тематикой, но какого-то общего чата или общего форума у нас, к сожалению, нет. Возможно, это было бы интересно и даже полезно для всех, но пока не нашелся человек, который бы собрал всех в одном месте. Со многими, конечно, хотелось бы сделать совместное видео, но этот вопрос достаточно сложный, потому что какое-то простое взаимодействие оно выглядит не очень хорошо, а сложный сценарий требует проработки и глубокого понимания возможностей двух каналов. Максим Мелчер и Сергей Корзун задали вопрос, нет ли в планах снимать обучающее видео. А чему мне учить людей? Я начинал с формата «Сделай сам». Не скажу, чтобы там у меня были большие успехи. Плюс сказывается то, что... Я как по металлообработке, так и по съемке видео самоучка. И очень часто делаю какие-то детские ошибки, и ну, это видно на видео. И профессионалы, которые это смотрят, как бы не, не очень это им нравится. Поэтому обучить, обучать людей и делать так, чтобы они повторяли эти детские ошибки, наверное, будет не очень разумно. 
Возможно, в будущем я заведу лайв-канал, где можно будет попробовать такой формат. Но сейчас из-за нехватки времени, то есть даже не стоит и пробовать. Каталист и Тарасус Хамвиц задают вопрос о скрытых и не очень скрытых паскалках в видео. Часть ли это какого-то общего замысла или это просто эпизодический стёб? Пасхалки у меня это своеобразный привет для тех, кто внимательно смотрит ролики. То есть есть люди, которые их пересматривают несколько раз, и вот как раз для них делаются такие вот маленькие приветы. Иногда это отсылки на предыдущее видео, иногда это отсылки на другие YouTube каналы. Ну и бывает, что это история, которая тянется, какая-то скрытая сюжетная линия, которая тянется между несколькими видео. К примеру, могу привести сюжетную линию Сталкера, либо сюжетную линию Куклы Терминатора, которую раскрыли за все время буквально там один-два человека. Но когда мне в комментариях пишут, что нашли ту или иную пасхалку, я, как правило, очень счастлив, поскольку для меня это какое-то более личное общение с зрителем. Карл З и... Шимен Торис задали вопросы, будут ли конкурсы на свои изделия. На ютубе так сложилось, что конкурс это, как правило, в большинстве случаев способ привлечь дополнительную аудиторию на свой канал. Я не хочу таким способом увеличивать аудиторию, поэтому я не делаю конкурсов, не планирую пока их делать. Но я делаю квесты. Это какие-то скрытые загадки в пасхалках, разгадав которые люди могут получить от меня тот или иной приз. Они есть открытого типа, когда я в комментариях пишу о том, что есть квест и есть или нет победитель. И есть закрытого типа. Пример квеста закрытого типа это то, что мои изделия можно купить по цене в 2,5-3 раза дешевле. Ну, правда, пока только один человек из Франции разгадал его. А если эта тематика вам будет интересна, пишите в комментариях. Возможно, сделаю отдельное видео, где расскажу о квестах и покажу, какие были загадки. Вопрос от Валентины Плаксиной. А сколько времени занимает съемка и монтаж роликов? Сейчас, когда я работаю в спокойном режиме и не отвлекаюсь на посторонние задачи, съемка видео может занимать в среднем там две недели. Конечно, было такое, что я снимал и несколько месяцев, но зачастую это исключение из правил. Монтаж в среднем занимает 25-30 часов чистого рабочего времени, а написание сценария ну, от недели до полугода в зависимости от срочности. Арвид Олсон и Льюис Коллинз спрашивают, могу ли я делать больше видео. Как я уже говорил, это вопрос времени. Надеюсь, что я буду снимать больше видео, когда у меня будет помощник. Сейчас я уже намного ближе к решению этого вопроса, чем, допустим, год назад. Но все равно еще нужен некоторый и финансовый, и организационный рост для того, чтобы снимать больше и чаще. К примеру, первые два года я снимал видео на старую мыльницу фотоаппарат. И это было очень неудобно, поскольку предел его возможности это был HD формат и 10-минутное видео. Сейчас, вот буквально полгода назад, я смог позволить себе приобрести достаточно бюджетную камеру. И процесс съемки значительно упростился. Если же, допустим, использовать одновременно три таких камеры, то процесс ускоряется по времени чуть ли не в два раза. Но для такой работы тоже нужно, нужно время и нужно какие-то вложения с моей стороны. Конечно, если собрать большую команду, то видео можно выдавать намного чаще, но на моем текущем уровне это можно сделать только если я упаду в качестве видео. А это для меня неприемлемо. Следующий вопрос от Василия Смирнова. Андрей, скажите, почему у вас такие короткие видео? Есть две причины. Первое, это то, что 1-2 минуты видео, это где-то неделя работы. А вторая причина в том, что YouTube и зрители на YouTube, они не любят длинных роликов. Меня частенько просят делать видео без ускорения, и я, наверное, когда-то выложу ролик, в обычном формате и ролик без ускорения. И поверьте, это будет большое здоровенное видео на несколько часов. 
И я думаю, что его посмотрят в лучшем случае 1-2% со всей аудитории. А, поэтому я сейчас делаю достаточно короткие ролики, но с хорошей динамикой и с хорошим удержанием аудитории, чтобы это было и ну, более-менее подробно и интересно для зрителей. А, Евгений Калинин и Ворон Лютомир спрашивают, будет ли продолжение истории сталкера и о том как я выбрался из зоны на данный момент тематику сталкера я считаю закрытой возможно будет некоторое продолжение в формате пасхалок или отсылок но дальнейшее скажем так развитие сюжета достаточно сложно будет в техническом плане хотя конечно если возникнет идея или сценарий который я смогу реализовать своими силами, то тематика будет продолжена. Также есть достаточно много вопросов по поводу имени дочери. Назвали ее Екатериной, и это не копия из артефакта, а человек, полученный естественным путем. Фредди спрашивает, были ли у меня травмы, когда я работал на станках. Все, что у меня было, это небольшие царапины, ну или порезы максимум. Ситуация такова, что в мастерской работаю я один, и если вдруг что-то случится, не дай бог, и меня, допустим, намотает на станок, то шансов выжить у меня минимальные, потому что ну, до вечера там никто не придет. Поэтому я всегда предельно осторожен, на чеку, я соблюдаю технику безопасности. С этим, кстати, связано то, что у меня как бы есть некая повышенная пугливость. То есть, если посторонний человек заходит в мастерскую и там резко кричит какое-то слово, ну, допустим, пытаясь перекричать шум станка, то я, как правило, очень сильно пугаюсь. И мои родные и знакомые считают это очень смешным, но сейчас уже, когда заходят, то кричат издалека, что кто-то идет, чтобы я не пугался. Алексей Гурьянов пишет в комментариях, что сейчас, когда пересмотрел а ролик Ксерокс понял, что это был намек на второго ребенка. Да, это так. И вопрос состоит в том, сможем ли мы когда-нибудь увидеть в кадре э, вторую половину, жену. А, ситуация такая, что когда вот человек открыто выходит на канале и снимается да, в видео, то есть как позитивная реакция от зрителей, так и негативная. То есть это может быть троллинг, какая-то ненависть, допустим, зависть и так далее. То есть я сейчас к этому вполне готов. Для меня не составляет труда там пошутить, ответить на злой комментарий. Но не знаю, готов ли я, допустим, слышать какие-то злые слова в сторону, адрес, в сторону моей жены. И вторая причина состоит в том, что лицо в кадре – это достаточно сложный процесс. То есть нужно и какая-то режиссерская работа, и актерская игра от человека. И бывает такое, что снимается большое количество дублей для того, чтобы получить нужную картинку. Поэтому новые лица вводятся постепенно и с достаточно большим трудом. Саша Катюк спрашивает, почему видео жена всегда в виде злой жены. А, ну, скажем так, это сделано не специально, просто вот когда разрабатывается сценарий и ну, используется некий юмор, то, как правило, в этом юморе то есть идут обычные семейные отношения. А, мне уже не он один только писал об этой проблеме, то есть заметили это уже много человек. А, ну, мы работаем над тем, чтобы в некоторых роликах жена была в более, в более добром образе. Канзас Сэм Брокбек спрашивает, что моя жена нашла во мне, и не из-за того ли она со мной, что у меня есть скилл в металлообработке. Ну, скажем так, самый сексуальный орган мужчины – это его мозг. И если хватает мозгов, так сказать, создать семью, то нужно как бы тратить какие-то усилия на то, чтобы ее поддерживать. Конечно, мне во многом повезло со своей супругой, но все равно, то есть поддержание хороших отношений в семье – это работа, и эту работу нужно делать. Есть достаточно много комментариев под этим и под предыдущими видео с пожеланиями каких-то изделий. Я скажу так, пишите любые пожелания, все заносится в идеи, в мой список, список большой. Ну и, соответственно, выбирается то, что наиболее актуально или наиболее интересно будет на данный момент. И, возможно, то, что вы хотите, будет сделано в ближайшее время. Вишну Мистри спрашивает, какое самое тяжелое изделие я сделал. Самая тяжелая работа – это была ракета из бронзы. Потратил на эту работу два с половиной месяца без выходных. Ну, то есть там была такая сложная достаточно сценарная 
идея, которая требовала, чтобы ракета была не одна, их было несколько. При этом каждое изделие достаточно непростое в изготовлении. А вопрос от Богдана. Блинчик, который вы выкопал в огороде, забрал или все-таки оставил там гнить? А, на самом деле там написали уже ответы в комментариях, но я думаю, будет интересно рассказать об этом. Это видео «Металлические мечты». И ситуация какая была? Мы на участке делали забор, и когда раскапывали яму под очередной столбик, нашли вот этот блинчик. Возникла идея, написал сценарий, то есть это тоже было одно из первых видео, где применялись сюжетные приемы, и мы начали его снимать. Сняли вступительную часть, я взял этот блинчик, поставил на станок, пробую его точить, и оказалось, что это чугун. Чугун достаточно пыльный материал, достаточно грязный, и из него сделать фрезу, там, хотя бы даже как учебная задача, ну, не получилось бы никак. Поэтому мне пришлось ехать на металлобазу, и ну, не хотелось бы уже забрасывать такой проект. Я поехал на металлобазу и купил несколько сталь стальных болванок, которые были по размеру так же, как, такие же, как этот блинчик. Ну, сейчас этот блинчик служит подставкой для одного из моих штативов. А фреза, ну, фреза пошла на заготовки, потому что, ну, скажем так, качество изготовления было не очень на высоком уровне. Арчер спрашивает, где лучше работать, оператором станка с перспективой в будущем дорасти до наладчика или же технологом с перспективой дорасти до конструктора. Ну и главный вопрос у него, стоит ли вообще оставаться в сфере металлообработки, поскольку он только заканчивает технику. Я скажу так, самое плохое свое дело, оно дает больше дохода, чем самая лучшая работа на кого-то. Поэтому вы можете заниматься и конструкторской деятельностью, и наладкой станков, но лучше параллельно с работой на предприятии пытаться развить свое дело. То есть если есть гараж, есть балкон, приобрести какой-то маленький токарный станочек и потихоньку-потихоньку находить своих клиентов, свои заказы. И просто в один прекрасный день вы поймете, что с этого маленького токарного станка в своей мастерской вы зарабатываете больше, чем на предприятии, и при этом тратите времени на этот заработок меньше. И тогда можно будет бросить работу и заниматься только своим делом. Я считаю, что это как бы оптимальный путь. И если же говорить о профессии наладчика или же инженера-конструктора, то я советую развивать оба направления, поскольку они дополняют друг друга и достаточно тесно между собой связаны. TerraGamer64 спрашивает, принимаю ли я запросы от зрителей. Да, конечно, то есть мне пишут не так уже много людей, то есть я всегда отвечаю в личку в соцсетях, ну, либо же там стараюсь отвечать в комментариях на YouTube, хотя в последнее время комментариев достаточно много и не все успеваю. Но, по крайней мере, в соцсети у меня всегда есть в телефоне и в свободную минутку я могу поотвечать людям. Эмма, моя коллега по металлообработке на YouTube, спрашивает, как удалось на фрезерном станке нарезать резьбу. Это, видимо, из видео про сталкера. Болт для сталкера. А, ну, главная задача состоит в том, чтобы подобрать правильно обороты шпинделя и подачу. А, включается подача по метке на шпинделе. И таким образом у нас резец попадает несколько раз в, в один и тот же виток резьбы. А, есть, конечно, более простые варианты. То есть можно подключить поворотный стол или делительную головку. Как правило, фрезерные станки имеют возможность подключить гитару и через привод станка вращать тот же поворотный стол или делительную головку. Ну, я выбрал более простой путь. Для видео это было достаточно. Капусатик 216 говорит о том, что ему нравится музыка из видео и спрашивают, не являюсь ли я музыкантом. А на самом деле у меня очень плохой музыкальный слух, у меня нет никаких вокальных данных, поэтому к музыке, к сожалению, не имею никакого отношения. Подбор музыки для видео занимает где-то 3-4 часа каждый раз. То есть я просто беру библиотеку и, включая видео, прослушиваю музыку, что более-менее подходит по ритму, по, скажем так, по стилю музыки, по сценарию, то я уже подключаю. Конечно, пока я использую только бесплатную библиотеку YouTube, но в будущем, надеюсь, когда будут дополнительные средства, я смогу пользоваться платными сервисами и покупать какие-то мелодии, какие-то особенную музыку. Потому что зачастую бывает такая ситуация, когда 
какой-то трек ты слушаешь, понимаешь, допустим, ну тот же там Рамштайн, Лимбискит, Дистарбет, ты понимаешь, что он очень классно подошел бы, но если я его сейчас использую, то я никакого дохода не получу, у меня банально не будет бюджета на следующее видео. Поэтому сейчас работаю с бесплатной библиотекой, в будущем, когда я дорасту до этого уровня, я смогу использовать какие-то платные треки, либо треки, которые забирают монетизацию с видео себе. Джон Тривольта спрашивает, а бывают ли при съемках какие-то неудачные дубли или неудачные моменты? А, я скажу так, в каждом видео есть как минимум один момент, а, мы его называем затык, и... Ну, это такой момент, который мы переснимаем 20, 30, 50 раз. То есть это может быть сюжетная часть, это может быть какая-то техническая часть, когда я просто поднимаю детали, показываю перед камерой. Но он есть всегда. То есть ты просто снимаешь, снимаешь, пока не получится хорошо. И оно не получается, и это повторяется опять и опять. Мой друг и мой коллега по YouTube Tagatube предлагает показать пару рабочих моментов создания видео, чтобы зрители видели, сколько это занимает времени и почему так долго не выходят новые ролики. На самом деле была такая идея, но пока мы ее не реализуем, поскольку у нас банально нет лишних рук, которые бы поснимали вот процесс съемки со стороны. То есть, возможно, в будущем мы это сделаем. Сейчас, ну, не знаю, может быть, если получится, то сделаю какую-то нарезку из неудачных дублей, если это будет интересно, если это будет ну, более-менее познавательно для зрителей. Трое Stories спрашивает, как я делаю превьюшки для видео и названия, особенно там, где есть какие-то истории. Ну, на самом деле, это тоже такой достаточно большой кусок работы. Обычно где-то на это уходит час-два рабочего времени. Выбирается несколько вариантов, и они уже рассматриваются. Ну, опять-таки, по превьюхам, раньше они были более страшные. Сейчас я надеюсь, что у меня получше получается с дизайном. Ну, и в будущем, я надеюсь, достичь какого-то уровня, где это будет и информативно, и красиво для зрителей. Uh, Rival ZFP спрашивает, почему мой uh, друг разозлился на меня в видео про спиннеры. Uh, по сюжету ролика это был терминатор, ну не настоящий, конечно. Uh, ну и поскольку очень многие взрослые лю люди не любят тему спиннеров, то я думаю, что он как порядочный терминатор тоже хейтит эту тематику, и поэтому он меня ударял в конце ролика. Тем более, что эта серия роботов вышла с очень сырой прошивкой, и они получились очень глючные. Посев просит рассказать о бухом мужике из видео про сталкер. Он там вначале вылазит из снега. На самом деле, это один из примеров моей неудачной, наверное, режиссерской работы в видео. Изначально это планировалось как такая небольшая заставочка. Утро, восходит солнце, и ну, там пьяный мужик вылазит из сугроба и идет домой. А, не получилось нормально заснять восход, не получилось вот именно показать эту сцену. Поэтому она и, ну скажем так, не совсем правильно воспринимается зрителями, но урок из этой сцены я вынес и надеюсь, что в будущем буду снимать более понятно. Алекс Мыкал спрашивает, токарный станок ТВ4 хороший или говно? А, я скажу так, любой инструмент, любой абсолютно инструмент хороший, если вы им пользуетесь по назначению и умеете ими пользоваться. Для человека, у которого в гараже стоит большой промышленный станок, ТВ-4 это будет ужасная штука. То есть это он, ну это учебный станок, у него там всего три подачи, у него не очень точная, не очень хорошая станина и так далее. Но если вы научитесь на нем работать, то работать на промышленном станке для вас не составит труда. Я работал два с половиной года на этом станке, я научился на нем работать, научился на нем отрезать заготовки, что обычно является большой проблемой. И для меня, допустим, новый китайский станок, на который достаточно многие люди жалуются, ну, потому что у них не получается работать. Для меня работа на нем не составляет проблем, потому что я это уже все прошел. И работа на более крупном станке, на промышленном, который действительно хороший, для меня не будет вызывать каких-то неприятностей. Поэтому относительно любого станка я могу сказать так. Если вы умеете на нем работать, то с любыми недостатками сможете справиться, если есть такой опыт. Если же опыта мало, то, конечно же, лучше купить 
новый промышленный станок и работать на нем. Но чаще бывает так, что люди покупают вот такие вот станки типа ТВ-4, иногда даже в плохом состоянии, учатся работать на них и потом уже зарабатывая деньги переходят на хорошее и качественное оборудование. Алим Хапов спрашивает, вот за эти годы работы износился ли мой первый токарный станок, то есть появились там люфты или какой-то износ. По отношению к своему оборудованию я стараюсь относиться очень бережно. Я часто смазываю, может быть где-то даже там излишне, я проверяю там люфты и так далее. Мой первый токарный станок, ему уже, у меня он уже работает 3 года. Ну, скажем так, на станине износ увеличился, он был небольшой, он увеличился, но он увеличился там на 2-3 сотки. То есть для такого станка это очень хороший показатель, поскольку я знаю примеры, где аналогичные станки изнашивались за год вообще до невозможности работать. Петро Скип рассказывает о том, что он купил себе аналогичный, как у меня, станок и спрашивает, какое масло использовать, но называет меня почему-то Игорем. Видимо, это вопрос был Игоря Негоди, а, ну или что-то он перепутал. Также он спрашивает, делал ли я что-то со станком. А, станок я брал уже в таком состоянии, как он есть сейчас, то есть он был восстановлен, там, покрашен, приведен, доведен до ума. У меня был выбор взять станок и ремонтировать его самому, или заплатить чуть больше, и взять готовый станок, уже готовый к работе. А, поскольку опыта не было, я решил, что эти дополнительные оплаты, она все-таки будет того стоить. В принципе, я не жалею, со станком я ничего не делал, то есть вот как достал, так и работаю. А масло использую индустриальное 30, так как написано в инструкции к этому станку. Мистер Глорум спрашивает, не разочаровался ли я в китайце и работаю ли я на нем, как есть из коробки или вносил какие-то изменения. В китайце не разочаровался, я его брал под определенную работу, у меня была, скажем так, серия заказов на обработку деталей маленького диаметра и ТВ, мой станок ТВ-4, первый токарный, он с этой работой справлялся достаточно плохо. А этот же китайский станок, он просто ее великолепно сделал, я заработал на этом деньги и сейчас на всех заготовках диаметром где-то до 30 мм я в первую очередь включаю его. То есть это хороший инструмент, он имеет свой диапазон работ, он имеет свою жесткость, то есть я на нем не вдираю, допустим, сталь там большими съемами, да, я использую другой станок, но там, где нужна там точная работа на малых диаметрах, он просто незаменим. Александр Петрович спрашивает, какое сегодня число. А, это, наверное, шутка. Так, у нас сегодня 8 августа, семерка, 36 или 75 2017. О, 2017 года. Джон Грамматикус спрашивает, какие наилучшие бренды по металлообработке в Восточной Европе можно найти и остались ли хорошие советские инструменты на рынке. Я скажу так, советский инструмент имеет одно хорошее преимущество, это цена. Все остальное, как бы, ну, честно сказать, там, допустим, современный фирменный инструмент, даже если китайский мы говорим, он намного качественнее. То есть даже там китайские резцы сейчас намного качественнее, чем то, что выпускалось в Советском Союзе. И если уже говорить там про покупку советского инструмента, то а, плюс советских станков это ремонтопригодность. Ремонтопригодность и долговечность. И если получится, конечно, найти неизношенный советский станок, то его однозначно стоит купить. Все остальное, если мы говорим там про резцы, про мерительный инструмент, ну, очень редко получается что-то стоящее достать. Иногда дешевле или проще купить новое китайское, ну, хорошее, не, не самое дешевое, а хорошее. И оно будет служить, как правило, лучше. Сергей Александров просит рассказать, как я установил китайский токарный станок. Там все очень просто. Высота подбирается, высота установки подбирается так, чтобы маховички были на уровне локтя работающего человека. Устанавливал его, прикрепил на швеллер, поскольку он достаточно легкий, чтобы он банально не колебался во время работы. Ну и расстояние от станка до края столешницы там буквально 10-15 сантиметров, чтобы можно было просто положить резцы, но не нужно было наклоняться во время работы ближе к патрону. Сергей Хачко говорит, что у него похожий китайский станок, только чуть побольше. И как ему сделать так, чтобы отрезные резцы у него не ломались? 
На самом деле это достаточно, скажем так, сложный вопрос, потому что в первую очередь нужно тренироваться, затачивать отрезные резцы. Если не хочется тренироваться, нужно покупать китайские резцы со сменными пластинами, тот же Корлой, допустим, или еще что-то подобное, там Mitsubishi, но при этом брать пластины, допустим, не по стали, а по алюминию, поскольку все вот такие станки хоббийного типа, они достаточно имеют низкую жесткость и чувствительны для процесса отрезания. Я учился затачивать резцы, я там покупал китайские, ну плюс, если есть возможность, ставим минимальные обороты, тогда вот процесс резания идет достаточно просто. Также в этом деле может помочь использование хорошей СОЖ, которая уменьшает усилие резания и способствует более мягкому сходу стружки. Гигант красный просит рассказать о фрезерном станке. Как я уже говорил, это 675 модель 61 -го года выпуска. О нем есть видео на канале «Моя новая игрушка», но там, конечно, не обзор, а просто вот как он доставлялся, как он разбирался. Станок достаточно неплохой, хотя он имеет уже такой достаточно сильный износ геометрии, но под мои нужды пока хватает. В будущем, если там будет время, может быть, сниму какой-то обзор. Дмитрий Матвеев спрашивает про пистолет, который был в кадре со спиннерами. Просит рассказать и показать. Ну, это копия какой-то модели «Вальтер». Приобретался чисто для видео и вообще он не настоящий, потому что людям, которые занимаются металлообработкой, ну, достаточно опасно с законодательной точки зрения иметь дело с оружием. И последний вопрос на сегодня. Роман Левин спрашивает, как, чем лучше резать листовой алюминий. На самом деле наилучший способ для точной порезки это лазер. Если нет доступа к лазерной порезке, тогда обычным лобзиком по разметке. На этом на сегодня все. Спасибо за ваши вопросы. Мне приятно такое внимание от своих зрителей. Надеюсь, и дальше будете оставаться на моем канале. Всего хорошего. Пока. Если вы досмотрели до этого момента, то у вас наверняка осталось человек 10, и вы ждете квест. А в этот раз он будет, и надеюсь, он будет сложным для вас. Вопрос основной такой. Если мое имя Джон, то какая у меня фамилия? А сразу скажу, это не Конор. А ответ на этот вопрос присылайте мне на почту. Почту вы, я надеюсь, найдете. И третий человек, который пришлет правильный ответ, получит приз. Все, всем спасибо, пока.